大海南拉，刚下飞机。我到海南了，不好意思，工作耽误了两天，来晚了。不晚不晚。我侄女早上还打电话问我要到你签名没有，不过昨天火箭转运错过了，哎，有点可惜啊。乔小姐你好，我是负责这次家属探班活动的小张，你真的不需要我们到机场接吗？不用麻烦你们了，到了基地门口麻烦接我一下就好。嗯、待会到了基地门口，于老师会出来接你们。嗯，这就别指望了，到现在微信都还没回呢，估计手机又不在身边。于老师估计现在很忙很紧张的，毕竟全国人民都在关注着。哦，前段时间有个营销号跑出来说，这次搜神号的总设计师是你老公。我怎么不知道这件事啊？还没发酵就被压下去了。你不知道你的粉丝有多给力，说你们两个一直都很低调，希望不要在这样的关键时刻被炒作引流。路人言嘛，后来这个营销号就把微博给删了。嗯，的确是很给力。嗯。玩两天挺好的，没啥意思，感觉就是来帮忙洗衣服的。不是，群里有个家属是鱼头同事小胡的老婆，我以前见过，说话有点奇怪。会不会是因为家里人太忙，没时间陪他，所以生气了呀？我觉得你要做好心理准备。于老师估计也没时间陪你的。我是来看火箭的，于总是就是顺便看看，他能有火箭好看。嗯。老师出来接你了。哎呀，你怎么来了？今天不忙啊？正好有点时间。小助，麻烦你了。我现在是晶晶的执行经纪人了，应该的。而且我过几天正好要去三亚，顺道的。今天给我报销，我可不得好好送一送。说他以前不跟你报销一样。老板万岁，百年好合。小猪越来越活泼了。那我就先走了，拜拜。你们快进去吧。啊，这个，路上小心啊啊。再见。小小姐，哦，我是群里的小张，负责这次家属探班的相关事项。您好，呃，您的身份证我需要看一下。再就是这个来访人员登记簿。我给。谢谢。那既然于总来接您，等一下我就先回去了。谢谢，麻烦你了。嗯，小小姐，嗯，其实我是从小看您电视剧长大的。谢谢，谢谢你从小到大的支持。啊，不用不用。行，那我带他回基地宾馆。哎，好。小张同学这么傻乎乎的，以后怎么找女朋友啊？不过像你这么欠揍的人都能找得到，他应该也不难。女朋友？你是不是看不起我了？我都找到老婆了。秀啊！你怎么找了这么一辆车来接我呀？接到什么就什么，来，上车。好。叶子，黄婶。你应该是这个世界上学习能力最强的直男了。生活所迫呀。加油，开车！你这个导游也太不诚实了，都不给我介绍一下。海角航天发射场是我国四大发射场之一，也是唯一的低纬度。哎，这些我在网上都看过了。食堂非常好吃。还有呢？我会在这里。把搜神号送入太空。嗯
那以后这里就是我最喜欢的发射场了。哎，前面那个是发射塔吗？是常武的发射塔架。那那边那两个很高的白色建筑是什么？一个是火线总装测试厂房，另外一个矮一点的，是卫星总装。那你是不是就在卫星总装厂房里工作呀？卫星转运到火箭总装前一直是。我知道，就是你们一直测来测去的，转运到火箭总装，装到火箭整流罩里的，对吗？你肯定是这个世界上最懂航天的女演员了。我讲啦，都是我老公讲的。<笑>有人看黑吗？哼，撒狗粮！我找大神带我飞。有八百万个大神陪我开黑呢。我有大神带，你快陪你的于老师吧。上比心爱，大神陪你一起玩。主要是让给工作人员住的，大装潢有限，所以呢，我就让给其他同事了。嗯，你等会休息会儿，我去开几个会。嗯，晚上呢，我把床搬一下。搬床干什么呀？这会不会太明显了？你们这儿有人打扫吧？谁要明天白天进来一看，两张床合在一起了，这多尴尬。没合在一起，我不感尴尬。你尴尬，我还好吧？那现在搬吧，还来得及。哎哎，别别别别别别搬了。其实我这么瘦，一张床也不耽误的。